ఈశాన్యంలో అసంతృప్తి పెరిగింది దేశ భద్రతకు మంచిదేనా వాస్తును నమ్మే వాళ్ల సంగతేమో కాని వాస్తవంగా అదంత మంచిది కాదు దేశవ్యాప్తంగా పౌరసత్వ బిల్లుపై చర్చ నడుస్తున్న నేపథ్యంలో ఈశాన్య భారతంలో ఏం జరుగుతుందో ఓసారి తెలుసుకుందాం భారతీయుల హక్కులను పరిరక్షించేందుకు ఈ బిల్లు తీసుకొస్తున్నామని కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ చెబుతుండగా మత ప్రాతిపదికన దేశాన్ని మరోసారి విభజించేందుకు అధికార పార్టీ ఈ బిల్లును తీసుకొస్తోందని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందిన ఈ బిల్లును అమలు చేసేందుకు వీల్లేదంటూ ఈశాన్య భారతదేశం స్పష్టం చేస్తోంది పౌరసత్వ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా అక్కడి రాజకీయ పార్టీలు బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అసోం మణిపూర్ మేఘాలయ మిజోరాం నాగాలాండ్ సిక్కిం త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో ఈ బంద్ అమలవుతోంది బిల్లు ప్రధానోద్దేశమైన హిందూ పరిరక్షణపై పలువురు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు భారత్ భిన్న మతాలకు ఆలవాలమైన దేశమని భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఆచార్య వ్యవహారాల్లో ఒక ప్రాంతానికి మరో ప్రాంతానికి పొందన ఉండదని భిన్న సంస్కృతుల సమాహారమే భారత్ అని ఆ సౌందర్యాన్ని ఈ బిల్లు చెడగొడుతోందన్న ఆరోపణలున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే బిల్లుపై తూర్పు భారతదేశంలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది బిల్లు అమలైతే మైనారిటీల హక్కులు కాలరాయబడతాయని ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇతర భారతీయుల కంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల ప్రజల ఆహార ఆహార్య ఆచార వ్యవహారాలు భిన్నంగా ఉంటాయి ఇప్పటికే అక్కడి పౌరుల్లో తమను భారతీయులు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా చూస్తున్నారన్న భావన కూడగట్టుకుంది పలు సందర్భాల్లో ఢిల్లీలో ఈశాన్య రాష్ట్ర వాసులపై చోటు చేసుకునే దాడులు వారిలో అభద్రతా భావాన్ని మరింత పెంచాయి మరోవైపు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మెజారిటీలు క్రైస్తవాన్ని ఆచరిస్తున్నారు అలాగే బంగ్లాదేశ్ మయన్మార్ వంటి దేశాల నుంచి వలస వచ్చిన ముస్లిం రోహింగ్యాలు కూడా భారీ సంఖ్యలోనే ఉన్నారు ఈ బిల్లు అమలైతే వారందరికీ ముప్పు ఉంటుందన్న అనుమానాలు కూడా వారి భయానికి కారణమై పౌరసత్వ బిల్లు పార్లమెంటులో ప్రవేశపెడుతూ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇచ్చిన వివరణ కూడా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో భయానికి ఆజ్యం పోసింది ఈ నేపథ్యంలో నేడు ఆయా రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ పార్టీలు పిలుపునిచ్చిన బంద్కు సంపూర్ణ మద్దతు లభించింది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు వాణిజ్య సముదాయాలు మూతపడ్డాయి రవాణా వ్యవస్థ నిలిచిపోయింది బంద్ ద్వారా అక్కడి ప్రజల్లో నెలకొన్న భయాలను ప్రభుత్వానికి ప్రజలు తెలియజేశారు